হ্যালো ফ্রেন্ডস আপনারা দেখছেন সোপান বাংলা ইউটিউব চ্যানেল তো আজও আপনাদের সামনে নিয়ে আসছে একটি নতুন খবর তবে তার আগে বন্ধুরা আবারও প্রতিবারের মতো বলছি যে এডুকেশনাল এবং জব নিউজগুলো পেতে এখনও এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে চাইলে সাবস্ক্রাইব করতে পারেন এর জন্য সাবস্ক্রাইব লেখা লাল রঙের বাটনটি ক্লিক করবেন এবং পাশে যে বেল বাটনটি চলে আসবে সেটিও ক্লিক করবেন যখনই কোনো নতুন খবর এই চ্যানেলে আপলোড হবে আপনার কাছে কিন্তু নোটিফিকেশন হিসেবে পৌঁছে যাবে তো আজ বন্ধুরা যে খবরটি আমি তুলে ধরছি সম কাজে সম বেতন নিয়ে আন্দোলন কিন্তু বহুদিন ধরেই চলছে তো এবার বুঝি একটি সুখবর পেতে চলেছেন সাধারণ যারা কর্মচারী রয়েছেন রাজ্যের সরকারি বা বেসরকারি যে দিক যে ক্ষেত্রেই হোক না কেন তাদের জন্য কেননা নতুন একটি কিন্তু নিয়ম কার্যকর হতে চলেছে যে সমকাজে সমবেতন কার্যকর করতে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে কিন্তু সিদ্ধান্ত সংসদীয় স্ট্যান্ডিং কমিটির তো এই বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ খবরটি কিন্তু আজ আজ বিকেল পোর্টাল থেকে পাওয়া গিয়েছে যে দেখুন বন্ধুরা কি বলেছে যে সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রে সমকাজে সমবেতন লাগু করার পথে হাঁটতে চলেছে কেন্দ্র সরকার রাজ্য ভিত্তিক ন্যূনতম বেতন স্থির করা হতে পারে গোটা দেশ জুড়ে সমকাজে সমবেতন চালু করতে ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় শ্রম মন্ত্রকের তরফে চূড়ান্ত রিপোর্ট জমা দেওয়া হয়েছে শ্রম মন্ত্রকের প্রস্তাব খতিয়ে দেখতে আগামী সপ্তাহে বৈঠকও রয়েছে কিন্তু সূত্রে খবর সরকারি ও বেসরকারি স্তরে কর্মীদের বেতন ন্যূনতম নির্ধারণ করে দিতে পারে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা শ্রম মন্ত্রকের প্রস্তাব কার্যকর হলে আগামী অর্থবর্ষ থেকে এক লপ্তে অনেকটাই বাড়তে পারে কর্মচারীদের বেতন তো এই প্রস্তাবে মানে কি কি রাখা হয়েছে বাকি স্ট্যান্ডিং কমিটি কি রেখেছে দেখুন যে মূল্য বৃদ্ধির কথা মাথায় রেখে সরকারি ও বেসরকারি স্তরে সমস্ত কর্মীদের জন্য ন্যূনতম বেতন বেঁধে দিতে পারে কেন্দ্র মোট চারটি ভাগে ভাগ করে বেতন কাঠামো নির্ধারণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে ন্যূনতম বেতন ও ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর নিয়ে কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত মেনে চলতে বাধ্য থাকবে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলি সূত্রের খবর পূর্ব ভারতের ক্ষেত্রে ন্যূনতম মাসিক বেতন সীমা পনেরো হাজার করার সুপারিশ শ্রম সংক্রান্ত সংসদীয় স্ট্যান্ডিং কমিটির কাছে পাঠানো হয়েছে নয়া এই সুপারিশ কার্যকর হলে উপকৃত হবেন দেশের কোটি কর্মচারী বর্তমানে বর্তমানে কর্মচারী প্রভিডেন্ট ফান্ডের গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ছয় কোটি দেশের সর্বস্তরের শ্রমিক কর্মচারীদের কাছে সামাজিক সুরক্ষা পরিষেবা পৌঁছে দিতে ইতিমধ্যেই উদ্যোগ নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার মাসিক বেতনের সর্বোচ্চ সীমা বৃদ্ধির ব্যাপারে ঠিক কি সুপারিশ করছে শ্রম সংক্রান্ত সংসদীয় স্ট্যান্ডিং কমিটি দেখুন রিপোর্টে বলা তারা লিখেছে ইপিএফ এর বর্তমান নিয়ম অনুসারে মাসে পনেরো হাজার টাকা এবং তার কম বেতনের কর্মচারীরা ইপিএফ এর মতো এই সামাজিক সুরক্ষা পরিষেবা পেয়ে থাকেন এই পুরো ব্যবস্থাটি খতিয়ে দেখে কমিটি সুপারিশ করেছে এই মুহূর্তে মাসিক সর্বোচ্চ বেতন সীমা পনেরো হাজার টাকা থেকে বৃদ্ধি করার বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করে দেখুক কেন্দ্রীয় শ্রম মন্ত্রক এবং তার আওতাধীন ইপিএফ যাতে এর আওতায় আরও বেশি শ্রমিক কর্মচারীকে নিয়ে আসা যায় তো সপ্তম পে কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী গত বছর কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের ন্যূনতম বেতন আঠারো হাজার টাকা করে কিন্তু কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সরবা সর্বোচ্চ বেতন বাড়িয়ে আড়াই লাখ টাকা করা হয় তবে সে সময় কর্মচারীদের দাবি ছিল ন্যূনতম মূল বেতন করা হোক ছাব্বিশ হাজার টাকা এ নিয়ে ফের তরজা শুরু হয়ে যায় সরকারি স্তরে বেতন বৃদ্ধির তরজা চললেও কোনো আলোচনাতে আসেনি বেসরকারি ক্ষেত্র এবার বেসরকারি ক্ষেত্র কাজ সমকাজের সমবেতন নীতি কার্যকর করার উদ্যোগ দেখা গিয়েছে কেন্দ্রের তরফে কেন্দ্রের এই তাৎপর তৎপরতায় আসার আলো দেখা গেল মজুরি হারে বিভিন্ন রাজ্যের তুলনায় পিছিয়ে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ তো শুধু তাই নয় কোনো কোনো বিশেষ পেশার ক্ষেত্রে সর্বভারতীয় হারের চেয়েও নিম্ন গামী এই পশ্চিমবঙ্গের মজুরির রেখচিত্র কেন্দ্রীয় শ্রম মন্ত্রকের পরিসংখ্যান থেকেই তা পরিষ্কার রাজ্যের শ্রম দপ্তরের কর্তাদের মতে শিল্প বাণিজ্যে মন্দগতির জন্য পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিক কর্মীদের অল্প মজুরিতেই সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে তো পশ্চিমবঙ্গের অদক্ষ শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি দুইশো এগারো টাকা ও সর্বোচ্চ দুইশো আটাত্তর টাকা কিন্তু এটি দিল্লিতে কিন্তু দেখুন তিনশো একত্রিশ এবং তিনশো আটষট্টি টাকা এবং সর্বোচ্চ বলেছে এমনকি সিপিএম শাসিত ত্রিপুরা তো সর্বোচ্চ মজুরির হার পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় আটষট্টি টাকা বেশি তো এই শ্রমিক সংগঠনগুলি দীর্ঘদিন ধরেই সম কাজে সম মজুরি দাবি করলেও তা উপকৃত হয়ে এসেছে সংবিধানে এ নিয়ে আইন ব্যবস্থা থাকলেও তা মানা হয় না পুরুষ মহিলারা সমকাজের সম মজুরির কথা সংবিধানে বলা থাকলেও তা মানা হয় না একইভাবে অস্থায়ী ও স্থায়ী শ্রমিক একই কাজ করলেও তাদের মজুরি চললে মজুরিতেও চলে 
চরম বৈষম্য বিভিন্ন সময় কেন্দ্রে বিভিন্ন সরকার এলেও তারা কেউ শ্রমিকের এই বঞ্চনার প্রতিবাদ করেনি দু হাজার এবং দশ সালে ভারতীয় শ্রম সম্মেলনে সমকাজে সমবেতনের সিদ্ধান্ত হয় দু হাজার সালে শ্রম সম্মেলনে ফের এই সিদ্ধান্ত হয় তবুও তা কার্যকর করেনি সরকার তো একটি গুরুত্বপূর্ণ খবর আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম যে সমকাজে সমবেতনের জন্য কিন্তু স্ট্যান্ডিং কমিটি এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে তো সঙ্গে আপনাকে ধন্যবাদ এই চ্যানেলটি দেখার জন্য ভালো লাগলে অবশ্যই শেয়ার এবং লাইক করুন এবং সঙ্গে থাকুন